சிறைக்கு பின்னால் சினிமா உலகத்தில் நடிகர்கள் ஆட்டம் துணை நடிகர்கள் ஆட்டம் டெக்னீஷியன்கள் ஆட்டம் கலைஞர்கள் பலம்பார் உலக வறுமையில் செத்து செத்து தான் போய்கிட்டு இருக்காங்க இன்னும் நீங்கள் வந்து விஜய சேது முன்னுக்கு வந்துட்டார் சிவகார்த்தியம் முன்னுக்கு வந்துட்டார் அப்படிங்கிற மட்டும் அந்த மாதிரி சிவகார்த்தியம் மாதிரி ஆயிரம் பேர் போயிட்டான் விஜய சேது மாதிரி ஆயிரம் பேர் போயிட்டான் எதுவும் அவங்க நல்ல இடம் அவங்க வந்துட்டாங்க அதை விட நல்லா நடிக்கிறவங்களாம் இருந்த இடம் தெரியாமல் இன்னும் இருக்கிறாங்க இருக்கிறாங்க எனக்கு தெரியும் வாய்ப்புகள் இல்லை சந்தர்ப்பம் தான் ஒவ்வொருத்தரையும் தூக்கி கொடுறது அந்த சந்தர்ப்பம் இல்லாமல் ஆயிரக்கணக்கான டெக்னீஷியனும் நடிகர்களும் இன்னும் செத்துக்கிட்டு இருக்காங்க யா அதுக்காக சொல்ல அப்படி இறந்தவர் தான் அந்த மகாலிங்கம் என்பவர் உங்களுக்கு நான் சொல்கிறேன் சரி இது இப்படியாச்சா இப்போ அடுத்த மேட்டுக்கு வாங்க இப்போ உசிலம்பட்டி நண்பர் உசிலை சோமநாதன் இருக்கார் உசிலம்பணியை சொன்ன உடனே உங்களுக்கெல்லாம் புரியும் பல படத்துல அவர் நடிப்பு தானே திரைக்கு முன்னால் வர்றவர் திரைக்கு பின்னால் உள்ள வேறு மாதிரி இருந்தவர் உசிலை சோமநாதன் இருக்கார் பலருக்கு தெரியாதியா அந்த ரெண்டு படத்துக்கு அப்புறம் உசிலை சோமநாதனுக்கு ஒரு ரெண்டு படம் ஏதோ சீப்பி சோப்பு கொண்டாடி அப்புறம் ஒரு ரெண்டு மூணு படம் ஃபெயிலியர் ஆகி போச்சு இப்போ தானே சொன்னேன் நடிகர்களே ஃபெயிலியர் ஆகி போனால் திரும்பி பார்க்க மாட்டாங்க எழுத்தாலே மண்ணுக்குள்ளே இருக்கிற எழுத்தாலே வேறு மாதிரி எப்படி பார்ப்பாங்க விட்டுட்டாங்க ஏன் போடணும் பற்றா குறைக்க ஒரு அரசியல் வேறு ஈடுபாடு பண்ணி அது வேறு கொஞ்சம் நாள் அவருக்கு மேலே ஏதோ குற்றச்சாட்டுங்களை வந்து தலைமுறைகளாக வந்து இருந்தார் என் வீட்டுக்கெல்லாம் வந்து கொஞ்சம் நாள் தங்கி இருந்தார் அது வேறு சும்மா சொல்லலாம் அரசியல் ஈடுபாடு உலக அளவில் அவருக்கு உசுரல் சோகனுக்கு அரசியல் தெரியுங்க உலக அளவில் ரொம்ப புத்திசாலி அதோடு சார் பெரிய குடும்பத்தில் பிறந்த மனுஷன் அவர் வேலை இல்லாமல் இருக்கும்போதெல்லாம் நம்ம இப்போ சிவ விஷ்ணு கோயில் ஒன்று இருக்குது என்னமோ ஒரு கிளப்புன்னு சொல்லுவாங்க அந்த சிவ விஷ்ணு கோயிலுக்கு எதிராக ஒரு கிளப் இருக்குது அதுக்கு என்னமோ ஒரு கிளப்புன்னு சொல்லுவாங்க அங்கே தான் எல்லோரும் நடிகர்லாம் தங்குவாங்க எந்த நடிகர்னால் நடிகர் எழுத்தாளர் கவிஞர்கள்லாம் எந்த ஆனால் நம்ம நாகேஷ் வாலி வி கோபாலகிருஷ்ணன் ஸ்ரீகாந்த் இவங்கெல்லாம் அங்கே தான் அசம்பிளியாகவே சான்ஸ் கேட்டு அலைகிற இடம் அதுதான் அங்கேருந்து தான் அவங்கெல்லாம் உருவானது அதில் ஒரு ஓரத்தில் தான் ஒரு இதில் நம்ம உசுரு சோமநாதன் இருந்தார் எப்படி இருக்கார் வறுமையில் இருக்கார் அவர் மனைவி எவ்வளவோ கல்பனிச்சு யாருக்கு நல்ல குடும்பத்து பொண்ணு அவங்க அண்ணன் தம்பிலாம் கோயம்புத்தூர் இருக்காங்க அவங்களும் தம் அச்சனமாக இருக்குது என்ன செய்யணுமோ உசுரு சோமன் எல்லாம் கொடுத்து கொடுத்தா இருக்கா கொடுத்துட்டு என்ன சொல்ல சான்ஸ் இல்லை இல்லை நீ வந்து வீட்டோடு இருந்த ராஜபோகமாக அவங்கள வச்சு நாங்கள் காப்பாற்றணும் மனைவி கூப்பிட்டா போகலை அவர் போகிறது சங்கட்டை போடுறார் ஒரு ரூம் எடுத்து வாடகை கொடுக்க முடியாமல் இருக்கார் அந்த கிளப்புன்னு சொல்கிறேன் பாருங்கள் அதில் ஒரு சைடில் ஒரு விங்கில் தரையில் இருக்கார் அப்பப்போ என்ன செய்வார் எனக்கு ஒரு ஆள் மூலிமா கலையாணம் ஏதாவது க கையில் வசமாக செய்து இருந்தால் கொஞ்சம் கொடுத்தது இப்போ நான் வந்து எல்லாத்தையும் தெண்டி தாண்டி மிருதம் சக்கரத்தி அது இதெல்லாம் பார்த்து பது பதினாறு படம் வச்சு பதினாறாவது படம் நான் அம்மன் கோயில் திருவிழா எடுத்துக்கிட்டு இருக்கேன் நேரம் நான் அவரும் ஒருமையில் வர்றாரு ஒரு கடிதம் வருது எப்படி வருது ஒரு இருபத்தி இருபத்தி அஞ்சு ரூபா தாங்க சாரி ஒரு இருபத்தஞ்சு ரூபா கொடுத்து விட முடியுமா அன்றைக்கி இருபத்தஞ்சு ரூபா பெருசு நான் சொல்கிறது தொண்ணூறு அப்படி இந்த இருபத்தஞ்சு ரூபாய்க்கு எனக்கு பெரிய ராசி இருக்குது பல பேர் எனக்கு இருபத்தஞ்சு ரூபா கட்டி அனுப்பா நான் நாலு பங்கு கூட கொடுப்பேன் அது என்னமோ இருபத்தஞ்சு அந்த காலத்தில் பெரிய அமௌண்ட்டு அவன் கொடுத்து பார்த்தோன்னே பதவிக்கு போனேன் ஏன்னா நான் இந்த இடத்துல இருக்கேங்க இல்லைங்க ஆனால் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டுக்கிட்டு இருக்கேன் ஒரு இருபத்தஞ்சு ரூபா கொடுத்து மூணு சின்ன சீட்டு எடுத்துகிட்டு வந்தான் நான் அப்போ கொஞ்சம் வசதியாக இருக்கேன் அப்போ அம்மன் கொளுத்து விழா கனகாவை போட்டு எடுத்து ரிலீஸ் ஆகி ஓடிக்கிட்டு இருக்கு உடனே கார் எடுத்து ரோடு போனால் ஒரு வீங்கில் சைட்டில் ஒரு ஒரு சின்ன பெட்ரு ரூம் கொடுத்துருக்கான் காமன் பாத்ரூம் இது தான் அங்கே தான் போகணும் பார்த்துட்டு பா வா வா ஏன்னா வா அப்படின்னாரு பாவமாக இருந்துச்சு அவர் பார்த்தேன் ரொம்ப நல்ல நல்ல மனுஷன் முகமே ஒரு சோகமாக இருந்தது ரொம்ப சோகமாக இருந்தார் நம்மளாம் ஒரு காலத்தில் வருவோம் கலை அன்பன் எனக்கு அப்பப்போ ஒரு உந்து சக்தியாக இருந்தார் என்ன நான் ஆரம்ப காலத்தில் இப்போ அவர் ரொம்ப அடிபட்டு சோர்ந்து போய் கிடக்காரு வெளி உலகத்துலேயும் யாருக்கும் சோமன என்ன தெரியாது கலை உலகத்துலேயும் மறந்துட்டாங்க ஆனால் வந்த இடத்துல நம்ம தோற்று போனோமேங்கிற ஒரு மானவமான பிரச்சனையில் ஊருக்கு போகாமல் இருக்கார் அவருடைய மைத்துனர்கள்லாம் கோயம்புத்தூர்னால நிலையில் இருக்கா அப்பப்போ அவருக்கு உதவி செஞ்சுக்கிட்டு தான் வந்தாங்க எந்த குறையும் வைக்கலை மனைவியும் அவர் நல்லபடியாக ஊரில் வந்துக்கிட்டு உசுரம்பட்டியில் வந்துட்டே கவனிச்சிச்சு ஆனால் இவர் கௌரவ பிரச்சனையில் எப்
உடனே இங்கேருந்து போனேன் போனோன்னே பகல் நேரமாக நான் போய் ஒரு கவர் எடுத்து அண்ணே இதில் ஒரு இரநூத்தம்பது ரூபா இருக்குது இப்போதைக்கு வாங்கிக்கோங்கண்ணே டபார்னு அதை வாங்கி ஒரு தலானுக்குள்ளே வச்சு அப்படி உட்காந்தாரிய என்ன பார் ஒரு இரநூத்தி ஐம்பது ரூபா அவளுக்கு அவ்வளோ பெரிய பணமாக தோணியிருக்கு அன்றைக்கி அப்போ எவ்வளோ கஷ்டத்தை இருந்திருப்பார் அப்புறம் ஞானம் நான் சிவாஜிக்கு ஒரு கதை சொல்லியிருக்கேன் ராம்குமார்கிட்ட அருமையான கதை அது யார்கிட்ட சொல்லியிருக்காரு அது நல்ல கதை தான் அவர் கூட அந்த கதையை என்கிட்ட சொல்லி பார்த்துக்கிட்டாரு நல்லா இருக்குன்னு என்ன அது எப்படியும் பாஸ் ஆகிருங்க ஞானம் அப்போது ஒன்று கூப்பிட நீ கூட வந்துருந்து எனக்கு அது ஒர்க் பண்ணி இதுக்குள்ளே நான் பல நடித்து கதை எழுதி பாட்டு எழுதி படங்கள் எடுத்து பதினாறு படத்துக்கு வந்துட்டேன் நான் நான் அந்த நிலையில் இருக்கேன் அப்போது என் மேலே அவருக்கு ஒரு நம்பிக்கை வந்துச்சு கதையில் நான் அதை சிவாஜிக்கு எழுதும்போது நீ கூட வந்து நீ எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணுனார் வரேன்னே அப்படின்னு சொன்னேன் அவர் அடுத்த வாரம் பார்த்தா அவர் இறந்துட்டார்னு நீ சொன்னது எப்படின்னா இவர் ரொம்ப கஷ்டப்படுறாருன்னு அவர் மனைவி கூட பிறந்த மைத்தொண்டர்கள்லாம் கோயம்புத்தூரில் ஓரளவு வசதியாக இருக்காங்க ஒன்றும் குறை இல்லை அவங்க இவர் விடக்கூடாதுன்னு சொல்லி கட்டு கட்டா கட்டு கோ கோப்பா போட்டு கட்டி கொடுத்து காரில் போட்டு கட்டு கோயம்புத்தூர் கொண்டு போயிட்டார் எதுக்கு நாங்களாம் இருக்கும்போது ஒரு கஷ்டப்படுறோம் ஒரு ரூபாய்க்கு ஆறு ரூபாய்க்கு அப்படிங்கிற மாதிரி அவங்களுக்கு ஒரு வெறுப்பு வந்து தூக்கிட்டே போயிட்டா போய் ஒரு நாலு நாள் அஞ்சு நாள் இருந்தாலும் இறந்துட்டாரும் பாவம் எதுக்கு இதெல்லாம் சொல்கிறேன்னா சில நல்ல கலைஞர்கள்லாம் நீங்கள் படம் பார்த்தா தான் தெரியும் அப்படி ஒரு காமெடி அப்படி ஒரு சென்டிமெண்ட்டு சாதம் பண்ணிட்டார் அது மாதிரி முழுக்க முழுக்க காமெடி நம்ம மெட்ராஸ் பாண்டிச்சேரி எல்லோருக்கும் வாங்கினவங்களாம் பண மழை கொட்டுச்சு அப்படி ஒரு கதை விசனை கருத்தா யாருக்கும் தெரியாமலே அவராக சுயம்போ வந்து அவராக மண்ணுக்குள்ளே மறைஞ்சிட்டார் வெளியில் தெரியல அப்படி அவர் மட்டும் இல்லை எத்தனையோ கலைஞர்கள் இப்படி தான் அவர் வந்தது தெரியாது பல பேரை உருவாக்கி விட்டுட்டு போனது தெரியாது உருவாக்கி விட்டுட்டு சும்மா இல்லை பல பேரை உருவாக்கி விட்டுட்டு போயிடுவாங்க இது யார் உருவாக்கி விட்டாருன்னே தெரியாது இப்போ ஒரு விழாவில் ரஜினிகாந்தி பேசினார் ஒரு ரெண்டு மாற்றி முடியாது நான் பாஷாவில் நடித்தேன் கதை ஆசிரியர் யாருன்னே தெரியல அண்ணாமலையில் நடித்தேன் கதை ஆசிரியர் யார் தெரியல இந்த நெல்லுமே வரக்கூடாது இனிமே படம் முடியும் போது அவர் சொன்ன நல்ல ஐப்ப நல்ல எண்ணத்தோடு சொன்னார் என்னுடைய விழாவில் இனிமே படம் முடியும் போது ஏன்னா எனக்கே தெரியலையா பாட்சாவில் யார் கதை ஆசிரியர்னு அவர் சொல்கிறார் அண்ணாமலையில் யார் கதை ஆசிரியர்னு எனக்கு தெரியாது ஆனால் ரெண்டு பேர் சூப்பர் டூப்பர் இருக்கிட்டு இனி அந்த மாதிரி ஒரு சோக நிலைகள்லாம் வரக்கூடாது அவ்வளோ நிலையெல்லாம் வரக்கூடாது எழுத்தாளர்களுக்கு படம் முடியும் போது முதல்ல டைரக்ஷன் போடுங்க தயாரிப்பு போடுங்க எழுத்தாளர் இந்த கதைக்கு இவர் தான் போடுங்க ஜனங்க மனசில் போகும்போது ஓ இவர் தான் இந்த கதை எழுதுனா நினச்சிட்டே போவாங்க இந்த உதவியாவது செய்யுங்க அப்படின்னு நமக்காக எழுத்தாளர்களுக்காக என்னுடைய விழாவில் ரஜினிகாந்த் அன்னைக்கு சொன்னார் கதாசிரியர்களுக்கு வந்து பாப்பா வந்து ஒரு சாபம் இப்போ ஒரு பிக்சர் வந்துட்டு நல்லா போகணும்னு சொன்னால் நல்ல கதை இல்லைன்னு சொன்னால் எவ்வளோ பெரிய நடுக்க நடுக்க இருந்தாலும் சரி எவ்வளோ கோடி கோடி செலவு பண்ணாலும் சரி அந்த படம் போகாது அந்த படத்தோட அஸ்திவாரமே மூலமே வந்து கதை அந்த பட் அந்த கதாசிரியனுக்கு கிடைக்கிற ஒரு மரியாதையோ அந்தஸ்தோ கௌரவமோ ஏன் ஊதியம் கூட கிடைக்காது அது ஒரு சாபம் ஏன் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம ஆராய்ச்சி பண்ணி பார்த்தா சினிமா வந்து வந்ததே நாடகத்திலிருந்து நாடகத்துக்கு வந்து வந்து கண்டென்ட் அதே வந்து அப்போது அந்த காலங்களில் வந்து நாடகம் ஸ்டார்ட் பண்ணப்போ வந்து புராணம் புராணம் தான் மெயின் மகாபாரதம் ராமாயணம் ஹரிச்சந்திரம் அந்த மாதிரி அதில் வந்து வால்மீகி ராமாயணம் வியாச பாரதம் அப்படின்னு சொல்ல முடியாது ராமாயணம் சொல்லுவாங்க வசன கர்த்தா அது தான் இருப்பாங்க இருப்ப பண்ணுவாங்க அதனால் கதாசிரியருக்கு வந்து முக்கியத்துவம் இல்லாமல் போச்சு அந்த புராண கிராமத்திலேருந்து அதுக்கப்புறம் வந்து சரித்திர சரித்திர நாடுகள் பண்ணுறாங்க சரித்திர நாடுகள் பண்ணும்போது அதுக்கு வந்து கதாசிரியர் கிடையாது வெறும் டைலாக்ஸ் வசனங்கள் அங்கிருந்து நெக்ஸ்ட்டு வந்துட்டு சோஷியல் பண்ணும்போது கூட அதே கண்டினியூ ஆச்சு அதே கண்டினியூ ஆக ஆனதுனால தான் சினிமாவில் வந்து ஒரு கதை ஆசிரியருக்கு வந்து அந்த பேரு போடாமல் முக்கியத்துவமும் கொடுக்கல சந்திரலேகா அவரை பெ அவ்வளோ பெரிய படம் அது அந்த படத்துடைய மியூசிக் டேரக்டர் எடிட்டர் ஸ்டண்ட்டு டான்ஸ் மாஸ்டர் எல்லாரும் தெரியும் கதாச கதாசிரியர் யாருங்க தெரியாது அதே வந்து இப்போ வந்து மலைக்கல்லன் அபுர் அபுர் சிந்தாவணி எல்லாம் ஏன் என் படம் எடுத்துக்கோங்க பாஷா பற்றி பேசுகிறாங்க பாஷா பற்றி எல்லாமே எடி டான்ஸ் மாஸ்டர் இந்த ஸ்டன்ஸ் எடுத்து எல்லாம் சொல்கிறாங்க பாஷாவோட மூல கதை கதாசிரியர் யாருன்னா தெரியாது அண்ணாமலை கதாசிரியர் யாருன்னு தெரியாது ஸோ ஆக தயவு செஞ்சு இங்கே எல்லாம் வந்து சினிமா பிரபலங்கள்லாம் இருக்கீங்க எல்லாம் யூனிவர்சிட்டிங்கெல்லாம் இருக்கீங்க நீங்கள் வந்து ஒரு ஒரு விசிட்டிங் பண்ண மூ லாஸ்ட்ட
அதுக்கப்புறம் ப்ரொடியூசர் அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு கதாசிரியர் க பேர் தான் இருக்கணும் அந்த மரியாதை அந்த கௌரவ ஒர்க்கு கொடுத்தீங்கன்னு சொன்னால் ஜனங்க வந்து அவங்க மேலே சொசைட்டியில் ஒரு மரியாதை வரும் கலை உலகத்தை காப்பாற்றுவோன் எழுத்தாளன்தான் அவருக்கு வேர்களை போய் மண்ணுக்குள்ளேயே மறைந்து அப்படியே போயிடுவார் பல பேருக்கு வாழ்வு அழித்து விட்டு அது மாதிரி தான் குசிரை சோமநாதன் பலருக்கு வாழ்வு அழித்து விட்டு மறைந்து விட்டார் என்பதை உங்களுக்கெல்லாம் மன வேதனையோடு தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்